నమస్కారం నేను మీ కొమ్మరాజు భద్వా శర్మ జ్యోతిష్ శాస్త్రం జ్యోతిష పాఠాల భాగంగా మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము సింహలత్న జాతకులకి కేతు మహాదశ ఏ స్థానంలో కూర్చుంటే కేతు మహాదశ యోగిస్తుంది అన్న విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అయితే సింహలత్న జాతకులకి లగ్నంలో కేతు ఉన్నట్టయితే అదృష్ట పరిణామంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ధనము ధాన్యము సంపాదన మొత్తం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆయువు ఆరోగ్యాలతో ఏడు సంవత్సరాల కాలము సుఖంగా జీవిస్తూ ఉంటారు రెండవ స్థానం తీసుకుంటే అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ధనవ్యాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది మానసిక ప్రశాంతత లేకోకుండా చేస్తుంది అదేవిధంగా ధన నష్టమే నీటి రూపంలో ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది ఇక మూడవ స్థానం తీసుకుంటే వ్యవసాయ పరిశ్రమ వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యవసాయం చేసే వారికి పరిశ్రమ నడిపే వాళ్ళకి మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది సోదరి సోదరుల సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉంటుంది ఇక నాలుగవ స్థానం తీసుకుంటే వస్తు వాహన సౌఖ్యాలు మొత్తం కూడా అనుభవించే విధంగా వృచ్చిక రాశిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాలైనటువంటి అదృష్టాలు కలిగించే విధంగా పంచ మహాపురుష యోగాలు ఉన్నట్టయితే ధనం అనేది పెరగడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఐదవ స్థానం తీసుకుంటే సామాన్య ఫలితాలు మాత్రం కలిగిస్తూ ఉంటుంది సంతానం వల్ల కీర్తి అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది ధనం ధాన్యం అనేది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ గా ఉంటూ ఉంటుంది ఆరో స్థానం తీసుకుంటే అనేక కష్టాల మొత్తం కూడా ఒకేసారి ప్రాప్తించే విధంగా శత్రు మూలకంగా కారాకాశవాస ప్రాప్తించే విధంగా కోర్టు పోలీసు మానసిక ప్రశాంతత లేకోకుండా చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో ధార్మిక కార్యక్రమాలు పాల్గొని ధన నష్టం అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది ఏడో స్థానం తీసుకుంటే ఏడో స్థానంలో భార్య యొక్క అనారోగ్య సూచన చెప్పబడుతూ ఉంటుంది భార్య వల్ల సమస్యలు పొందించుకుంటూ ఉంటారు విడాకులు జరగడానికి లేదా భార్య మరణించడానికి లేదా అనుకోకుండా ఉద్రేకంలో భార్యను చంపడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కోపం తెచ్చుకోకూడదు ఇక ఎండో స్థానం తీసుకుంటే దురదృష్టం మొత్తం కూడా మన వెంటే ఉంటుంది సంపద మొత్తం కూడా హెంచుకొని పోతూ ఉంటుంది వంద రూపాయలు ఉన్న వ్యక్తి చివరికి ఒక ఒకటో స్థానంలోకి పడిపోయే విధంగా వందో శాతం నుంచి ఒకటో స్థానం పడిపోయే విధంగా పూర్తికి డెడ్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక తొమ్మిదో స్థానం తీసుకుంటే వృత్తి ఉద్యోగ లాభాలు మొత్తం కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి యోగాలు ఉన్నట్టయితే అవి మంచిగా పనిచేయడానికి అదృష్టం కలగజేస్తూ ఉంటాయి మంచి వ్యాపార రంగంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అదృష్టం పడుతూ ఉంటుంది ఇక పదో స్థానం తీసుకుంటే ఆచార వ్యవహారంలో ఎక్కువ శాతం ముందుంటారు ఒక పెద్ద మనిషిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగ స్థానంలో ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది మంచి యోగ జాతకంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది పదో స్థానంలో ఇక పదకొండు తీసుకుంటే పేరు ప్రతిష్ట కీర్తి యోగం అన్ని కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి మంచి లాభదాయక దశ మొత్తం నడుస్తూ ఉంటుంది మంచి యోగాన్ని చూపిస్తుంది పన్నెండో స్థానం తీసుకుంటే సంతాన లాభాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది సంతాన లాభం విషయం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఆనందకరమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంటారు మానసికంగా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంటారు కొత్తవి ఏవైనా సరే కనిపెట్టడానికి కానీ కొత్త వ్యాపారం చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది మనకు సింహలగ్న జాతక విషయంలో అయితే సింహలగ్న జాతకులకి ఈ యొక్క భుజ మహాదశ రెండులో ఉన్న అంటే కన్నీలో కూర్చున్నా అదేవిధంగా ఆరులో కూర్చున్నా ఏడులో కూర్చున్నా ఎనిమిదిలో కూర్చున్నా అంటే ద్వితీయ షష్ట సప్తమ అష్టమ రెండో ఆరు ఎనిమిది పండిస్తాం సింహలగ్న జాతక ఎవరైతే పొదుగులు కూర్చుని ఉంటాడో వాళ్ళకి ఇక్కడ కన్నీలో కూర్చున్నా ఇక్కడ మకానంలో కూర్చున్నా ఇక్కడ కుంభలో కూర్చున్నా ఇక్కడ మేనంలో కూర్చున్నా వాళ్ళకి ఆ దశ అనేది యోగించుకోకుండా కొన్ని అశుభ పరిణామాలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కేతువు సంబంధించిన ఏడు వేల సంఖ్యలో జపం చేయించుకోవడము కేతువు సంబంధించిన ఉలవల కేజం బాబు దానం చేయడము కేతువు సంబంధించినటువంటి వైద్యుడు రాయి వాటం వలన కొన్ని రకాల సోఫాల తగలిగే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది మన కేతు మహాదశ గురించి సింహలగ్న జాతకులకి అదేవిధంగా సింహలగ్న జాతకులకి అంతర్దశ నాథుడు ఎక్కడ యోగిస్తున్నాడు అంతర్దశ నాథుడు ఎక్కడ యోగిస్తే మరో క్లాస్ లో వివరంగా తెలియజేస్తాను తర్వాత క్లాస్ లో కన్యాలగ్న జాతకు ఈ విధంగా ఈ యొక్క దశ చూపిస్తే వివరం మరో క్లాస్ లో వివరంగా తెలియజేస్తాను అందరి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మీ కుమార్ రాజు భరద్వాజ్ శర్మ